。哎，在韩国有句俗话，说韩国人一生逃不过三件事：税收、死亡和三星。三星集团的收入相当于整个韩国 GDP 的百分之二十二，一个公司啊，相当于一个国家的五分之一。要是在美国这个 GDP 比例的话，我大概算了一下，它相当于苹果加微软加 Meta 加特斯拉加谷歌合起来的五倍，就是三星。而以三星为首的这些财阀们可以操控韩国政府的选举，躲过法官的刑罚，在一定程度上，甚至可以说他们可以凌驾于政府和法律之上。这么大的一个国家被一个公司控制，而这么大的一个公司又被一个家族控制。今天啊，咱就来聊聊这个家族的故事，看看三星是如何成长起来。的。三星的创始人叫李秉哲，人称韩国创业之神。他出生在一九一零年，而那时候呢，正好是日本开始对朝鲜半岛殖民统治的时期，之后一直持续到一九四五年二战，日本战败。所以也就是说，李秉哲整个青少年时期啊，都是在被日本殖民统治的那个环境下成长起来的。可想而知，韩国那个时候是非常的动荡。但怎么说呢，确实是时势造英雄。你越是在那种时候，那种供需不平衡造成的机会就越多。那给李秉哲这种经商天才，他发挥的空间其实也就越多。他也不是一上来就创办了三星，他早期呢就跟升级打怪似的，噼里啪啦创了好几次业，而且。每一次都轰轰烈烈的。他现在在二十六岁的时候创办了一个叫协同精米所，一下子就做到了全城最大的米厂，而且他又很聪明的收购了一家日本的运输公司。之后啊，他也抓准时机开始疯狂的抵押贷款买地，然后再租出去，杠杆开到最大，又成了个名副其实的地主。而这米厂、运输、地主，整个这些发生在短短的两年之内。<笑>可没想到，这时候哈、啊，日本因为侵华战略受阻，为了资金回笼，就一直要求朝鲜半岛停止所有的银行业务。得，李秉哲资金链断裂，一夜回到解放前，原地破产。他又找准了贸易的机会，就把一些朝鲜特产出口到中国的东北，像什么水果啊、鱼干之类的。而这家公司哈、啊，名字就叫三星商会。不过这时候，这个三星哈、啊，跟咱们现在知道那个雄霸韩国的三星相比，可能就名儿一样。这次他又看得很准，贸易业务也发展得很好，而且哈、啊，他又是找准了机会，斥巨资收购了一家日本急于出手的酿酒厂。之后，酿酒的业务又跃居到了大邱第一，成为了一个小有名气的商界大佬。而这一次哈、啊，他还是只用了两年的时间。而这次又是谁知道？一九四一年的时候，日本轰炸珍珠港之后，战事吃紧，又是一纸命令，大部分的物资要严格管制，水产品全部上缴，酿酒你就更别想了。得，简短解说，李秉哲。再一次创业失败，年仅三十一岁，已经经历了两次大起大落了。终于在一九四五年，日本无条件投降，撤出了朝鲜半岛。一九四八年，一个叫李承晚的人成为了韩国第一任总统。李秉哲一看，两眼放光呀，机会来了。为啥呢？因为这个李承晚啊，是李秉哲他爸当年的老朋友。李秉哲就感觉终于到了柳暗花明的时候。一九四八年再次成立了三星物产，业务呢还是做贸易，基本上什么都做，就什么赚钱做什么。当时李承晚政府啊，正好就把日本遗留下来的很多优质资产，都以白菜价转手给一些他值得信得过的人，而这其中非常主要的就是李秉哲，这也帮助三星迅速壮大。这回呢，李秉哲就凭借着他本身的商业头脑，加上跟总统的关系，一年之内就做到了韩国前十的大企业。可谁知道，一九五零年六月，朝鲜战争又爆发了，细节我们忽略啊。三星物产再度破产，李秉哲第三次创业失败。就在那个战乱的年代啊，韩国真的可以说是弱得可怜。而李秉哲在经历了三起三落之后，这时候他已经四十岁了。你这要给一般人可能就拼不动了吧？但是李秉哲真的是非常有创业家精神，而且毕竟人家跟总统的关系还在嘛，于是迅速卷土重来。一九五零年十二月就创立了三星物产株式会社。你说感觉好像进了个死循环，怎么没完没了的？哎，别急，这回可真的就是我们知道的那个三星集团的前身了。这几年间，三星建了韩国最大的制糖厂、最大的纺织厂，也快速收购了一大批企业，入股银行，成了横跨生产、物流、出口、金融的一个韩国首屈一指的大财阀。而据当时一些韩国媒体的不完全统计，到李承晚的后期，也就是一九五七五八年那会儿，李秉哲已经是当时的韩国首富了。不过啊，李秉哲其实并没有风光几年，因为毕竟他那个三星是靠李承晚政府的扶持。可是到了一九六零年，李承晚下台了，紧接着六一年，一个叫朴正熙的少将开始了韩国二十七年的军阀统治时期。这可就完蛋了，靠山倒台也就算了，关键还上来一个军阀。那你说之前跟李承晚关系好那些财阀能有好下场？所以当时李承晚一下台啊，李秉哲就非常警觉，感觉情况不妙，立马就跑到了日本。果然，朴正熙一上台，毕竟刚掌权嘛，还是要立威的，就开始拿之前的财阀开刀，抓了一大批人。这里边也包括三星的副社长李秉哲呢。虽然人在东京抓不着，但是还是被冠以了贪污的罪名，并成了通缉犯。李秉哲一看，就赶紧给朴正熙政府开始写信，他是动之以情，晓之以理。朴总统啊，我们应该一起为韩国经济的局。崛起努力，消除韩国的贫困。你真的没必要抓我，我可以帮韩国崛起啊！我就算把我身家财产全献出来，那也是义不容辞。哇、wow. 
当然这不是原文哈，就大概是个意思。嘿，没想到这朴正熙真被说动了，改变了主意。虽然人家是军阀，但他的目标也是要大力发展经济。不知道是不是受李秉哲的影响哈，他当时就觉得我培养一些又听话又能干的财阀，其实是韩国经济崛起最快也是最有效的途径。于是啊，朴正熙就跟那些财阀说：“说放过你们可以，你们可以继续发展，而且政府会给你们政策支持，让你们飞黄腾达。”但是，显然这得有个但是哈，就是你们得听我的。而且银行政府要全拿过来，也就是说钱得我说了算。那财阀肯定是答应啊，对吧？他们其实也没什么话语权，能不进监狱就不错了。于是三星就从李承晚时期正式过渡到了朴正熙时期，政府就通过各种优惠政策、优惠贷款来扶持这些财阀们，完成了朴正熙的五年计划。而财阀们呢，也是借助这些优惠政策、优惠贷款，迅速崛起壮大。就这样，韩国开启了真正的财阀时代，也开启了真正的汉江奇迹。总的来说啊，三星这个时期发展还是挺顺利的，业务版图也在不断的扩大。而这时候的李秉哲已经年近六十了，他是时候该考虑一件什么事儿呢？就是该选继承人了。这就引出了三星下一部大戏——三子夺嫡。一九六四年，当时韩国就非常需要一个自己强大的化肥厂，于是朴正熙就把这个重任交给了三星，而这个也正是三子夺嫡的主战场。一九六六年九月，就在这个化肥厂刚刚竣工的时候，哈，仓库进口的原料就被釜山海关给截获了，发现里边有未经许可的原料，三星就因为这个被罚了两千三百万韩元。你本来以为这事儿就这么过去了吧？可没想到这时候有人跑到青瓦台，就韩国政府那儿爆料说三星在偷偷走私糖精原料。啊，走私性质可就不一样了哈。而据有一些媒体人推测，这个爆料人正是三星的大皇子李梦熙，意图逼宫自己的父亲李秉哲。根据韩国的传统哈，家族企业一般是传男不传女的，所以李秉哲就只能在儿子里边找继承人。他当时有十个孩子，四男六女，而这里头最有希望继承的是前三个孩子。长子叫李梦熙，次子叫李昌熙，三子叫李建熙。这三个儿子里边哈、啊，前两个年龄比较接近，就差两岁，而三子比这个二子小了将近十岁。所以其实一直以来说，三星下一个掌门人的争夺一直都集中在老大跟老二之间。首先哈、啊，三星他有没有走私，肯定是有，但据传哈、啊，这是朴正熙跟李秉哲商量好。反正不管怎么样吧，你这个料爆出来了，那总得抓个人吧，总得有个负责人吧。哎，这时候哈、啊，二儿子李昌熙一看，我表现的机会来了，是时候向父亲证明我的价值了，于是就主动站出来，担下了走私的主要责任人，被判了五年监禁，不过半年就放出来。而李秉哲呢，因为走私的丑闻嘛，也不得不把自己那百分之五十一的股份全都上交给了国家，并且还把三星建的一个叫大邱大学也送给了政府，就破财消灾嘛。然后迫于舆论的压力，自己也辞去了三星会长的职位，把三星掌门人的位置交给了长子。李梦熙，好，大家就觉得哈，虽然上演了这么一个不大不小的闹剧，但是三星的掌门人这个位置算是顺利过渡到了下一代继承人了吧？嘿，可能是因为这个李梦熙他能力真的是不行，当时他为了平息社会对三星的信任危机，一上来就大搞改革，那可是动了很多元老的蛋糕啊。同时呢，他又没有足够的微信，就导致三星管理混乱，群龙无首，没了军心，三星的业绩很快开始下滑。一的老爸李秉哲短短半年之后就重新出山。李梦熙则引咎辞职。<笑>你看，既然老大李梦熙不能胜任，那李昌熙，也就是当年因为走私案被关了半年那个次子，就成了三星传统意义上的顺位继承人。可实际上呢，这父亲可能似乎也并不看好这老二李昌熙，就感觉他不太适合统领这么大个集团，所以开始逐渐有意识的培养这个老三李建熙，开什么重要会议啊、商讨啊，都带着李建熙。李昌熙出狱之后，一看这个架势，立马就炸毛了。我说老爹呀，你原来培养大哥，那我是无话可说，可现在老三都骑到我头上来了。于是你知道李昌熙。干了个什么事儿？他竟然私自搜集了一大堆父亲违法的材料，抱着跑到青瓦台去给了朴正熙，控诉说自己的父亲是怎么偷偷往海外转移资产。可谁知道吧？这事儿朴正熙其实之前也就知道，所以就象征性的罚了一下李秉哲就完事儿了。得，你说闹了这么一出，那李秉哲可是彻底对这个二儿子失望了，说你们这帮兔崽子，争产业争产业也就算了，你们现在狗急跳墙要把家业一锅给端了是几个意思？他就把这个李昌熙赶到海外，说只要我活着，你就休想踏入韩国一步。而李秉哲呢，他当时又严重怀疑，举报一事跟长子李梦熙也脱不了干系，可能就是他撺掇弟弟李昌熙去搞的，所以李秉哲就把李梦熙给关到精神病院去了。李梦熙经过了一番斗争，才逃出了韩国。自此，经过了老大和老二一番迷幻操作之后，三星集团的掌门人就稳稳地落在了三子李建熙的头上。最后的赢家，咱几乎一嘴都没提，真的是躺赢啊！<笑>虽然啊，李建熙这个接班人的位置算是稳下来了，但是李秉哲还是继续掌权三星，长达将近二十年。而这二十年间，李秉哲帮助三星继续一路扩张到了保险、百货公司、房地产、造纸等等。凡其触达之领域，无不是龙头。但要说这里边最成功的业务哈，还是电子工业。在一九七八年的时候，更是达到了全球销量的首位，而且还成功开发出了韩国第一批彩色电视机，也成了韩国国内的销冠。
同时，一九七四年，接班人李建熙还看准了半导体行业。咱都知道啊，这是个非常高端、技术门槛很高的行业，所以就在当时外界甚至包括李秉哲都不看好的情况下，李建熙自掏腰包了四亿韩元，收购了韩国半导体，然后把它改名叫三星半导体。我跟你说，这步棋真的叫堪称神棋。之后，个人电脑快速普及，半导体的需求量在全球范围内呈指数增长。你看李建熙这眼光是不是还挺独到的？五年之后，李秉哲发现了半导体行业有巨大潜力，就把它定为三星的一个核心业务，并且大举修建了世界领先级别的半导体工厂。一九八六年，李秉哲病逝，他也放心的把三星交给了儿子李建熙。我们纵观李秉哲这一生，哈，真的是够刺激，够跌宕起伏，配得上“创业之神”的称号。李秉哲走了，可三星还得继续啊。这时候的三星哈、啊，早就是韩国首屈一指的财阀了，业务模式呢也基本成型，所以到了这二代目李建熙这儿，就已经从打江山变成守江山的模式了。李建熙这个人确实还挺厉害的，而且他非常会管理企业。他有一点啊，就是他非常的追求极致，他就提出了一个叫做“二次创业”的口号，一定要追求产品质量，做什么我都得做到最好，不管是手机还是半导体这块，我们就不详细展开了。但这里边有一个非常关键的因素，就是他对政府的控制。我们在上一期讲韩国经济的时候就分析过哈、啊，其实那个军阀时期，三星呢就算势力再大，他也得听朴正熙、听全斗焕的。但是到了八七年，韩国进入民主选举之后哈、啊，三星就厉害了，因为他总统五年一换嘛，作为三星这种大财阀来讲，他就有很大的操作空间。所以李建熙就通过威逼利诱，就完全渗透到了政府的内部，可以影响总统大选、政策出台、经济方向等等。你想当年像韩国申奥这种国际的大事，都是得靠像三星现在财阀出面来搞定这个国交委会。有个所谓叫青瓦台魔咒，不知道大家有没有听说过？就你但凡进了青瓦台当总统都没有好下场。但你说这哪是什么魔咒啊？因为从民选之后，那当总统基本上都得贪污腐败。财阀这边也是三天两头一个大瓜，那个财阀大头又因为行贿被抓起来了什么的。李建熙就在一九九六和两千零八年两次哈、啊，因为贿赂、逃税、渎职等等的罪名被判刑，但最后都跟挠痒痒似的，被以各种理由给特赦了。你比如说哈，韩国司法界有个不成文的规律，叫做三五定律，就是说，但凡哪个财阀犯罪了，一审最高判五年，然后他上诉，二审最高就三年，然后再缓刑五年，之后缓刑了，要么被提前放出狱，要么干脆就给赦免。你看像三星的李在镕、李建熙、乐天的什么辛格浩、辛东斌，还有现代的郑梦九，这些都是例子。韩国这个司法体系是不是还挺逗的？你说他腐败吧，但像总统、财阀老大这种人物，噼里啪啦给你关进去一大堆，哪个国家也不像韩国这么高调的就把这些国家级人物给往里送。但你要说他干净吧，又。有什么三五定律，就挠挠痒痒似的，意思一下就给放了。所以说呢，这个法律体系哈、啊，在韩国它有，哎，但是不多。凭借着李建熙他极强的商业头脑，还有他跟政府之间这个剪不断理还乱的关系，三星的发展非常迅速。在他手里的这些年哈、啊，三星也逐渐甩开了其他的财阀。近十年来，三星的收入常年保持在是韩国 GDP 五分之一的程度。他对韩国经济的重要性可以说是你中有我，我中有你。可是就在李建熙跟三星都发展的顺风顺水的时候。突然的一个噩耗，像晴天霹雳一般击中了李家。二零一四年五月十日晚，李建熙突发心肌梗塞，虽然暂时抢救过来，但之后一直持续昏迷不醒。六个月之后醒来了，也一直卧床不起。这个时候呢，全韩国最关心的问题就是三星继承人的问题了，因为这个时候的三星对韩国来讲已经太重要了，他再也经历不起一个像三子夺嫡那样的闹剧了。好在这回哈、啊、不是什么选择题了，李建熙就一个儿子，还是长子，就是李在镕，剩下仨全是女儿。咱顺便说一嘴哈，这仨公主可真是有不少八卦，我相信大家多多少少可能就听过。长公主李富珍非要嫁给她的保安，结果老公无能，又是家暴又是出轨。长公主离婚之后一心搞事业，搞得风生水起。小公主因为遇到一些感情问题上吊自杀。当然这些八卦哈、啊、不是咱们今天的重点，咱还是要围绕着三星商业帝国这一盘来展开。好，那掌门人就没什么好争的了。现在最主要的问题就是遇到这么突如其来的事故，李建熙能不能把三星顺利的交接到李在镕的手上？业务这边呢，其实李建熙早就开始在有意培养李在镕了，所以业务交接这儿呢问题不大。但麻烦就麻烦在股权这块你有没有想过哈，李家他在股份上是如何掌控三星这么一个庞大的集团呢？你可别看他叫家族企业，就以为他是全资控股，完全不是。你就直观的想哈，光三星电子市值就三千多亿美元，三星整个集团就五六千亿，而李在镕他的身价还不到一百个亿，就才不到整个集团的百分之二，这还是在继承了他老爸大量遗产之后的。这之前哈也就百分之零点六，那你说他凭什么靠百分之一点六控制整个一个大集团呢？来，咱上点硬菜哈。再来看看三星的股权结构，这样呢，你也能更清楚为什么最后李在镕和韩国总统双双被送进监狱。
首先啊，一般一个人或者一个家庭，他怎么能控制一家公司呢？你得有百分之五十一的股权才能有控制权。比如说小林奶茶店值一百个亿，那我就得花五十一亿拿下百分之五十一的股权。但我跟你说，实际上啊，你不需要那么多钱就能控制。怎么控制呢？就比如说哈、啊，小林奶茶店它有个百分之五十一的大股东叫小林奶业。这个奶业呢，它可能就值六十个亿，而这个小林奶业呢，它的百分之五十一大股东，比如说叫小林哈哈哈,哈，这个哈哈哈,哈，它值四十个亿，而这个小林哈哈哈百分之五十股东叫小林哇哇哇，这个哇哇哇的五十一股东叫小林嘿嘿嘿，嘿嘿嘿五十一股东叫小林擦擦擦，最后这个小林擦擦擦，它的估值可能就八亿，那你其实只要四亿多，对吧？你控制了这个擦擦擦，你往上就能控制嘿嘿嘿哈哈哈哇哇哇呀呀呀的，然后控制到小林奶业，甚至小林奶茶店这个一百亿的大盘。而你这些小林嘿嘿嘿哇哇哇这些控股公司，可能还会控制着小林旗下的其他业务，比如小林地产、小林影业等等，你全都可以通过控制这个小林擦擦擦，只用四亿身家就把这些大盘子全都操控。而且我跟你说啊，你甚至都不需要有这个擦擦擦超过百分之五十一的股份，因为你只要保证你和你所有的盟友加在一起超过一半能控制就可以了。所以实际上你可能只有比如小林擦擦擦百分之二十五的股份，身价只有两亿，但你其实就可以统领整个小林集团了。当然哈，我就是举了一个非常极端的例子，但相信你应该已经明白我的意思了，就是通过这种一层一层的控制公司，而且公司之间又相互控制，那你就可以以一个并不高的股份操控整个大集团了。所以你看这个哈是二零一四年三星的股权结构图，就这还是经过大量简化之后。你要知道三星的子公司有超过八十个，就是通过这么一个复杂的股权结构图，李家就实现了对整个三星的掌控。正常情况下啊，这个方式是可以一直持续下去的。但它问题就在于，当这个整个框架当中的一个核心部分发生了变化，比如说这个公司的掌门人去世了，那整个情况就会发生翻天覆地的变化。你看，二零一四年李建熙因为心肌梗塞不省人事，这个突如其来的变故让整个李家完全就慌神了。好在哈、啊，他最后是抢救过来。因为如果他突然离世，对整个家族来讲的情况是非常复杂的。为什么说复杂呢？因为韩国哈、啊、有着几乎全世界最高的遗产税，对一般人呢是百分之五十，但有一些企业甚至更高，会到百分之六十。也就是说，李建熙要是正常传承到李在镕这儿的话，那可能就会砍半这对李家来讲肯定是巨大的损失，财富损失可能都还是轻的。关键是哪一家公司的控制权一旦被迫丧失的话，整个这套精密的架构可能就会土崩瓦解，李家就有可能会丧失对整个三星集团的控制，这个就属于毁灭性的打击了。所以李在镕虽然明面上说啊，我们要尽公民的义务，老老实实交税，但是他肯定需要提前做足了功课，来尽量避免这可怕的百分之五六十的遗产税，而且他需要想尽办法把三星掌门人的权杖从昏迷的老爸那儿顺利的交接到自己的手上。来，咱们再回来看一下那张乱七八糟的股权结构图哈，我还把它稍微简化了一下，就各种末端那些不太重要的子公司，咱先就把它拿去，就留下最重要的部分：第一毛织、三星物产、三星人寿、三星电子。你看这里边，第一毛织和三星物产是三星非常早期的两个公司，业务不多，现在主要是做控股公司用的。而三星集团可以说最重要的公司就是这个三星电子，它的收入占到了整个三星集团的一半左右。所以你看李建熙，他除了自己直接持有这个三星电子，还通过第一毛织、三星物产、三星人寿间接持有三星电子。三星电子的第二大股东是三星人寿，而三星人寿最大的股东是李建熙和第一毛织。第一毛织的最大股东又是李在镕，他们之间就是相互持股。你就是说你晕不晕？<笑>实际上还有很多你中有我，我中有你，还有很多盟友的持股。但总的来说呢，就是李家通过第一毛织和三星物产实现对整个三星集团的控制。而在这两个里头，李在镕对第一毛织的掌控力很强，而对三星物产的掌控力很弱。李在镕为了想继续掌控三星集团，他的目标就是要控制三星物产。所以他就想了一个什么招呢？咱就把三星物产给严重低估，然后第一毛织把它给买下来，合并成一个公司。这样一来，大公司收购小公司之后，大公司的股东李在镕就可以继续控制这个新的合体公司，从而控制整个集团。是不是感觉想的还挺精妙的？但这里边有一个问题，就是三星物产的股东他肯定不乐意啊。你像这里边有一个非常有名的对冲基金叫 Elliot， 他是三星物产的股东，当时就跳起来了，说你怎么能随随便便就被低估收购呢？这相当于变相稀释了我们三星物产股东的股份呀、啊。这个其实就是李在镕面临最麻烦的地方，就我怎么能让三星物产的董事会同意被低估收购？而且像并购这种大决策哈、啊，不是说你超过半数就可以决策的，它需要三分之二以上的股东同意，光靠三星自己的盟友就不够了。于是啊，李在镕就想到了三星物产的另一个大股东，持股比例是百分之十一点六的韩国国民年金工团。你一听名字，是不是就知道是个国企？他们就想到了当时的韩国总统朴槿惠。朴槿惠呢很有意思啊，她有一层特别扯的关系，就她有一个特别好的闺蜜叫崔顺实。这个崔顺实呢，明面上没有什么官职，但是她就利用跟朴槿惠这层关系，在地下搞了一个基金会，哎，来搞一些地底下的操作。所以这个李在镕呢，就找到了这个崔顺实。
，是不是有点乱哈、啊？咱们现在来捋一下。李在镕要想实现对三星集团的控制，他就需要完成第一毛织对三星物产的收购，而要完成这个收购呢，他就需要取得三星物产的一大股东韩国国民年金的投票同意，而要搞定这个韩国国民年金呢，就需要搞定韩国政府，要搞定政府就需要搞定当时的总统朴槿惠，而想要搞定朴槿惠呢，你就得搞定她的闺蜜崔顺实，哎，这就是为什么李在镕找到了崔顺实。于是啊，三星集团就给崔顺实这个所谓的慈善公司捐了三千六百万美元来贿赂他跟总统。最终啊，这个国民年金就投票同意了第一毛织对三星物产的收购，在二零一五年收购顺利完成。二零一四年，李建熙心脏病之后就退出了对三星的管理，并且在二零二零年病逝。李在镕在交了十二万亿韩元，也就大概是一百零三亿美元的遗产税之后，顺利的接过了这个接力棒。而这笔遗产税相当于韩国政府全年总收入的百分之二点三。这个闺蜜门事件呢，和李在镕的贿赂哈，在二零一五年被爆出来之后就闹得沸沸扬扬。朴槿惠呢，也因此成了韩国第一位被弹劾的总统，并且被判刑了二十五年。那个闺蜜崔顺实被判了二十年。李在镕在一再被减刑后，在二零二一年被判处两年零六个月的监禁。你看起来好像是韩国反腐和打击财阀的一次大胜吧？可是二零二一年十二月，朴槿惠被当时的总统特赦。二零二二年八月，李在镕又被总统特赦。两个人都恢复了自由身。经过了三代掌权者的风雨，李家依旧牢牢掌控着三星集团，而三星集团也依旧牢牢掌控着韩国